You're at the second edition of the India Energy Week and who better than the Union Minister for Petroleum and Natural Gas, Mr. Hardeep Singh Puri, joining us for a special interaction. Thank you for your time, sir. Thank you. I'd like to begin by asking you that we have seen throughout this uh, week, really, Prime Minister Modi also saying India is with the world and for the world. We've seen several innovations. We have seen the first ever indigenous alkaline electrolyzer, many startups really taking center stage. So really, India leading this collaboration for sustainable development and a greener future. You're absolutely right. I think some of the things you mentioned um, literally stand out. If you have um, a domestically manufactured electrolyzer, I would also add the cost of which is 30% less than what a similar uh, uh, electrolyzer imported would cost. But I would say something more. We are and we have demonstrated the capacity to do more of these in a short period of time. So that is, I think, the real success story. Secondly, you know, we did um, uh, we'd give a big boost to uh, ethanol blending. We are already at 12 percent. Indian oil is setting up uh, 400 disp uh, dispensing stations in four, four states. And I think in a matter of time, E20, the Honorable Prime Minister announced at Bangalore in uh, April last year, and he's, he himself said 9,700 stations are selling E20. And this will go up. I think no matter which way you look at it, domestic exploration and production, our biofuel story, our compressed biogas story, our green hydrogen story, India is on the move. But the Indian approach is what I think deserves to be acknowledged and commended. The Prime Minister says India is with the world and India is for the world. And he said we need to cooperate in cutting edge technologies and we will cooperate. So I think that is the fine print. Uh, and which is a message which has resonated. Large number of ministers with whom I've had round tables, people whom I've had met bilaterally, they're all wanting to participate in the India story. That is, I think, the message. Right. And all our viewers sitting at home wondering, okay, what are the near-term changes we will see for the green energy transition, the three focus areas really in the near term? What happens is that you see, कंटिन्यूटी होती है और कंटिन्यूटी के बीच में चेंज होते हैं लोगों को शायद ये चीज एकदम दिखती नहीं है पर आप उनको याद कराएं कि पिछले साल अप्रैल से लेके अभी तक E20 ब्लेंडेड फ्यूल अब 9,700 स्टेशन में मिल रहा है और कुछ आने वाले समय में आपके सामने ये भी हो जाएगा कि कुछ स्टेशन में सिर्फ एथेनॉल तो आपके यहां पराली जलाना बंद होगा एग्रीकल्चरल वेस्ट से बना रहे हैं उससे क्या होगा दिल्ली में आप और हम रहते हैं तो वहां पे जो चोकिंग होती है एज अ रिजल्ट ऑफ पराली बर्निंग इन पंजाब उस पे कम होगा अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी के साथ था बदायूं में हमने एक एचपीसीएल का प्लांट लगाया है उसकी इनॉग्रेशन की है जो कंप्रेस्ड बायोगैस बनाएगा अगेन फ्रॉम एग्रीकल्चरल वेस्ट फ्रॉम राइस हस्क तो बहुत जबरदस्त काम हो रहा है और देखिए आप एनर्जी ट्रांजिशन ग्रीन की तरफ जाती हैं उसमें फायदा है उससे हमारे किसानों को फायदा है और बाकियों के लिए आप देखिए उज्ज्वला योजना आप देखिए ई20 आप देखिए कंप्रेस्ड बायोगैस ग्रीन हाइड्रोजन आने वाले समय में उसकी वाइड एक्सेप्टेंस होगी और ऐसे जैसे इलेक्ट्रोलाइजर कितनी देश हैं दुनिया में जो इलेक्ट्रोलाइजर बना सकते हैं दैट इज द इशू Absolutely. India has also signed the largest ever LNG deal with Qatar. Could you take our viewers through those details for, for well, the 20-year period? I'll period. tell you, we already had a long-term deal with Qatar, which was till 2028. And um, we just signed, as the, and we announced that we have signed a further long-term deal for another 20 years uh, with Qatar after 2028. And um, I think uh, this is something which will be part of the countries, Bharat's uh, energy transition, and it's a very good deal uh, in terms of both availability and the commercial aspects. Right. Now, the Indian economy has also remained resilient through geopolitical tensions, really, and we have seen concerns on the rise as far as the Red Sea attacks are concerned more recently. So, uh, in your words, India is concerned, but there's no need for a panic mode. Well, I would put it slightly differently. India's success is ultimately going to be measured by how we grow. और पिछले तीन क्वार्टर में जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा वी हैव ग्रोन एट 7.6% मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी इंस्पिरेशनल लीडरशिप के साथ चौथा क्वार्टर के रिजल्ट भी उतने ही अच्छे होंगे 
अगर वो होता है तो हमारी जो ग्रोथ स्टोरी है दैट इज़ वेल नोन बाकी जो रेड सी में होता है या कहीं और होता है नॉन स्टेट एक्टर्स जो भी करते हैं मैं तो यही कहूँगा एंग्जाइटी है कंसर्न थोड़ा सा है हम यही चाहते हैं कि ये चीज़ बढ़े नहीं दे शुड नॉट बी आउट आउट ब्रेक ऑन अव हॉस्टिलिटीज ऑन अ लार्ज स्केल एंड इफ थिंग्स रिमेन अंडर कंट्रोल आई हैव नो डाउट दैट वील बी एबल टू नेविगेट पास दिस All right, and what are the lessons, lastly, that the world can learn from Iceland leading green energy transition, and what do you think we can sort of learn from them? No, India is a sui generis case. India is a country which has done a lot of its domestic thing. Look, the biofuel story, biofuels ki shuruat kahi aur se hui, but mujhe tab bhi kaha jata tha jab main Brazil mein rajdoot tha ki agar India biofuels ko join kar leti hai, to aap ye samjhi aane wale. टाइम में बायोफ्यूल्स जो हैं दे कैन बिकम एन इंटरनेशनली ट्रेडेड कमोडिटी और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की अध्यक्षता में जी ट्वेंटी के दौरान ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस बनी है बहुत लोग बहुत कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं इसमें सिर्फ कंट्रीज नहीं इसमें इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स ग्रेन एसोसिएशन यू नो अदर एसोसिएशन दे ऑल वॉन्ट टू ज्वाइन इन एंड उनके सबके सहयोग के साथ ये बढ़ेगी और मैं समझता हूँ आने वाले समय में और यहाँ पर भी जो चर्चा हुई है ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस को सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल से खास करके बहुत बूस्ट मिलेगा श्योर एंड लास्टली जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन सर मेनी सिटिंग एट होम सिंग ओके वी हैव लॉन्ग टर्म टारगेट्स वी हैव द 2030 थर्टी टारगेट वी हैव द टू थाउजेंड सेवेंटी टारगेट इज वेल सो वॉट आर द रियली लॉन्ग टर्म फोकस एरियाज दैट वी मस्ट लुक एट टू अचीव दीज टारगेट्स एंड सी द डिस्कशन दैट हैव हैपन थ्रू आउट दिस वीक इन टू एक्शन प्लान देखिए देर आर एक्शन प्लान ऑलरेडी देर वॉट डू कंट्रीज लुक एट अवेलेबिलिटी नो प्रॉब्लम अफोर्डेबिलिटी प्राइसेज अब कम डाउन सो यू माइट से कि अफोर्डेबिलिटी में थोड़ा और अगर कम हो तो घर में बैठ के लोग तो वही जिनके पास समय थोड़ा एक्स्ट्रा होता है तो वो भी होगा अगर अगले क्वार्टर की भी टर्निंग अच्छी रही या रेड स्टी वाली समस्या बढ़ी नहीं और अल्टीमेटली ट्रांजिशनिंग सस्टेनेबिलिटी तीनों फ्रंट में बढ़िया हो रहा है और उसके टारगेट्स तो हैं बायोफ्यूल 2030 तक करना था अब 2025 तक कर देंगे कंप्रेस बायोगैस के 100 प्लांट है 100 हम और लगा रहे हैं और इसको ऊपर ले जाएंगे रिफाइनिंग कैपेसिटी हमारे पास दो मिलियन मेट्रिक टन पर आना मैं इसको लगे जा के माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं साढ़े तक ले जाएंगे सो वी आर डूइंग वेल ऑन ऑल फ्रंट्स All right. Thank you so much Thank for taking you. out the time Thank and for this interaction. The Union Minister of Petroleum and Natural Gas telling us that look, India is clearly achieving those goals and those targets and on the path really to show the world that we are taking this very seriously, leading collaboration as it were. And this is what, of course, a greener future and sustainable development will be all about. With camera person Azam Siddiqui, Sakshi Bajaj in Goa for NDTV.